Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner und zeige diesmal ein Auspackvideo über ein Erwachsenenspielzeug im Maßstab 1 zu 32 von der Firma Bies Modellbahn. Es handelt sich um ein aus Messing in Handarbeit gefertigtes Spur 1 Modell der sogenannten V160 Vorserie mit dem Spitznamen Lollo. Zunächst zeige ich mal eine erste kleine Probefahrt dieser 5,8 Kilo schweren und 498 mm langen Diesellok. Dann zeige ich, wie die Lok ausgepackt wird, blicke in die Bedienungsanleitung und schaue unter die Lok. Danach zeige ich viele Modelldetails, während ich die verschiedensten Sounds des Modells abspielen lasse. Schließlich gibt es noch eine Probefahrt in der niedrigsten Fahrstufe durch enge Gegenweichen, und abschließend zeige ich auch noch eine größere, automatisiert ablaufende Pendelfahrt mit Rauch und Sound über mehrere Weichen hinweg. Wer sich nicht für alles interessiert, sollte einfach mal einen Blick auf die Kapitelüberschriften im Beschreibungstext oder in der Zeitleiste werfen und dann direkt dorthin wechseln. Die ersten Vorbildloks der V160 Vorserie kamen ab 1956 in den umfassenden Probeeinsatz. An die DB abgeliefert wurde dann im Sommer 1960 das erste Exemplar, die V160 001, die ich auch leihweise für dieses Video zur Verfügung hatte. Die ersten neun von insgesamt zehn Vorserienlokomotiven hatten noch stark gerundete Lokfronten. Vermutlich erhielten deshalb diese Vorserienloks in den 1960er Jahren den Spitznamen Lolo. Lolo ist eine Kurzform des Familiennamens der damals sehr bekannten italienischen Filmschauspielerin Gina Lolo Brigida. Jetzt geht's ans Auspacken der Lok. Sie befindet sich in diesem 67 cm langen und 21,5 cm hohen Schutzkarton und bringt damit insgesamt 9,6 kg auf die Waage. Darin befindet sich eine schön gestaltete und entsprechend bedruckte Originalverpackung des Modells. Wie man am Karton lesen kann, wurde diese Lok von der Firma KISS Modellbahnen gefertigt. Allerdings ist sie dort nicht erhältlich, weil sie exklusiv für BIS Modellbahn produziert wurde. Jetzt mal ein Blick in die mitgelieferte Bedienungsanleitung. Sie enthält zunächst ein paar Worte, wie es zu diesem Lokmodell kam. Auf diesem Beiblatt gibt es Infos über spezielle Decodereinstellungen für den Einsatz auf kleinen Anlagen. Dann folgen Infos über das Modell und die elf realisierten Varianten, von denen ich jetzt hier unten links neun Varianten als Werksfotos zeige. Als nächstes kommen Infos über die Geschichte der Lok und über die Entstehung ihres Spitznamens Lollo. Und schließlich gibt es noch Informationen über die Digitalfunktionen des Modells. Die Funktionen sind wirklich sehr vorbildlich ausführlich erklärt. So ausführlich könnten es gerne mehr Hersteller machen. Zum Lieferumfang gehören übrigens noch diese Handschuhe und ein Inbusschlüssel, der jetzt dann gleich zum Einsatz kommt. Im Zeitraffer zeige ich nun, wie die Lok für einen sicheren Transport verpackt ist. Bevor ich die Lok gleich vom Transportbrett abschraube, markiere ich hier die Position der ersten Achse, weil das später das Verpacken für den Rückversand vereinfacht.
nachdem die V160 gerade so schön liegt, hier gleich ein Blick unter das Modell. Die beiden Drehgestelle sind gut beweglich, weil die Lok ab Gleisradien von 1020 mm einsetzbar ist. Zudem sind die Achslager gefedert montiert. Jetzt zeige ich den Antrieb des Modells. Beim Vorbild würde der Antrieb hier zentral über diese Kaderneinheiten zu den beiden Drehgestellen erfolgen. Beim Modell ist das nur eine Attrappe, denn beim Modell erfolgt der Antrieb in jedem Drehgestell über einen Zahnriemen zu einem Bühlermotor, der über dem Drehgestell sitzt. Und über einen Kadern wird dann das zweite Drehgestell angetrieben. Und hier sehen wir noch einen der Pilzkontakte zur Stromaufnahme von den Spurgrenzen der Räder. Und fast hätte ich es vergessen. Natürlich hat das Modell auch einen Lautsprecher. Und der sitzt hier hinter den großen Schlitzen. Jetzt steht die 5,8 kg schwere Lok auf einem Rollenprüfstand. Und während ich Detailaufnahmen des Modells zeige, spiele ich auch viele Geräusche des Lok Sound 5 XL Decoders von ESO ab. Zunächst der Kurzpfiff. Das nun folgende lange Signalhorn wird zufallsgesteuert als Einzelton oder als Doppelton in einer der vier nachfolgenden Weisen abgespielt. Der Hilfsdieselmotor, das Kuppeln. Wenn man die Funktionstaste wieder löst, gibt es den Sound des Entkuppelns. Eine Bremsprobe. Die Taste wieder lösen. Das Leutewerk. Dann gibt es über Funktionstaste 16 zufallsgesteuert sechs verschiedene Schaffnerpfiffe. Mit F17 gibt es ebenfalls zufallsgesteuert fünf verschiedene Bahnhofsansagen. Vorsicht am Bahnsteig. Einsteigen und Türen schließen. Vorsicht bei der Abfahrt. Nach jeder Ansage folgt noch ein Schaffnerpfiff. Und bei zwei der fünf Varianten folgt noch Abfahrt. Nun die weiteren vier Bahnhofsansagen, aber jeweils ohne den Ergänzungen. Mit drei weiteren Tasten gibt es Rangierfunkansagen. Lok mit drei Wagen des 3112 von Gleis 2 nach Gleis 101. Jawohl, hab 
habt verstanden. Dann eine ganz kurze Ansage. Die Anfrage kann kommen. Und der letzte Rangierfunk braucht insgesamt fünf Tastendrucke. Noch drei Längen. Noch zwei. Noch eine. Noch eine halbe. Und halt. Als nächstes gibt es einen optional aktivierbaren verlängerten Aufrüstvorgang. Der kurze Aufrüstvorgang ist später bei den Probefahrten zu hören. Die nun folgenden Geräusche werden nur abgespielt, wenn auch der Sound des Motors zu hören ist. Zunächst die Dampfheizung. Der Kompressor. Nun noch die Lüfter für die Motorkühlanlage, die sich elektrisch drehen. Und jetzt ist der verlängerte Abrüstvorgang zu hören. Als nächstes gibt es eine Anfahrt mit Motorsound im aktivierbaren Leerfahrtmodus. Damit hört man die zuschaltbaren Schienenstoßgeräusche am besten. Jetzt folgt das Schienenknarzen. Und für das Kurvenquietschen muss ich die Geschwindigkeit noch mal etwas reduzieren. Schließlich spiele ich jetzt auch noch den Lastfahrtmodus mit verlängerter Anfahrt und verlängertem Bremsweg ab.
Jetzt zeige ich noch den Einsatz des Abgasfahnengenerators. Hierzu braucht man eine der üblichen Pipetten und ein Dampfdestillat von beispielsweise ESO oder wie hier in meinem Video das Destillat von KM1. Ein paar Milliliter werden in eine der beiden nebeneinander sitzenden Öffnungen eingefüllt. Dann schalte ich nur noch F7 für den Rauchgenerator und F1 für den Motorsound ein. Das Ganze schauen wir uns jetzt mal etwas realistischer bei einer kleinen Probefahrt auf meinem Fotodiorama an. Nun folgt eine Fahrt in der niedrigsten einstellbaren Geschwindigkeit über zwei Gegenweichen mit nur 1020 mm Radius. In Kombination mit dem Rangiergang braucht die Lolo aktuell 92 Sekunden für einen Meter. Das ist erfreulich langsam und entspricht einer Vorbildgeschwindigkeit von lediglich 1,25 Stundenkilometern. Zum Abschluss des Videos kommt jetzt noch eine größere automatisierte Pendelfahrt auf meinen Testgleismodulen. Ich habe diese Fahrt wieder mit der Digitalzentrale Central Station 3 per Ablaufsteuerung programmiert.
So, das war's mit meinem Auspackvideo über die V160 Lolo von Bies Modellbahn. Ich hoffe, es hat wieder Spaß gemacht. Falls ja, dann empfehlen Sie bitte meinen Kanal einfach weiter. Ich sage Servus, bis zum nächsten Mal. Ihr Peter Pernsteiner.